안녕하세요 레이볼트입니다 오늘은 제가 삼성전자의 오디세이 G5 S27A G520 게이밍 모니터를 여러분께 소개 드리려고 합니다 자 오늘 리뷰에서는 나노 IPS 패널이 적용된 이 모니터에 400 칸델라의 밝기가 과연 어떤 효과를 보여주는지 게이밍을 포함한 실사용 소감에 대해서 중점적으로 보시면 좋을 것 같습니다 바로 제품 만나보도록 할게요 제가 오늘 소개해드리는 이 모니터는 최근 진행된 온라인 할인 행사에서 판매량 상위에 랭크된 삼성의 오디세이 G5 모니터입니다. 22년 1월에 출시된 모델이죠. 27인치 QHD 해상도에 평면 나노 IPS를 적용해서 대중적인 사양을 갖추었고요. 165Hz의 빠른 주사율과 1ms의 응답 속도로 게이밍에 적합한 모니터입니다. 일명 짭싱크라 불리는 G-SYNC 컴패터블과 프리싱크 프리 프리미엄을 지원하고요 밝기가 무려 400 칸델라로 게이밍 모니터답지 않은 스펙까지 탑재한 작은 괴물 같은데요 자 스펙은 이만치 알아보도록 하고 바로 모니터 실물 하나하나 뜯어보도록 하겠습니다 스탠드는 두 개의 견고한 다리로 유지되는 삼각 형태를 띠고 있으며 가운데에 오디세이 마크가 각인되어 있는 게 눈에 들어옵니다 꽤나 묵직한 편이고요 여기에 다양한 기능을 지원하는 스탠드를 얹어서 나사를 조여주면 조립이 완료됩니다. 이 스탠드는 안정적이면서도 다양한 기능을 지원하기에 꽤 유용한 아이템이고요. 스탠드 후면에는 이처럼 실리콘 밴드로 케이블을 정리할 수도 있습니다. 패널 후면에는 100mm 규격 배사홀이 있고 스탠드와의 결합은 원터치 방식인데 이처럼 파란 색상의 플라스틱 커버를 이곳에 추가할 수 있어서 디자인에 포인트를 주었네요. 패널 후면은 오디세이 시리즈의 아이덴티티인 패턴 무늬가 적용된 곡선 형태이며 뒷면에는 HDMI, DP, 서비스용 USB 포트와 헤드폰 연결 단자가 배치됐습니다. 정면에서 보면 깔끔한 블랙의 안티 글레어 패널이 확인되네요. 하단 베젤이 특이한데 좌우 하단 측면에 입체감을 주어서 역동적인 느낌을 갖도록 해주었습니다. 정면 아래에는 저장된 사용자 설정의 퀵 스왑을 위한 버튼이 3개 배치되어 있고 중심부에는 조이스틱 타입의 전원 및 제어 버튼이 있어서 전원과 OSD를 제어합니다. 하단 베젤은 약 1.5cm 두께의 무광 베젤을 채택했고 삼성 로고가 있으며 측면과 상단은 슬림 베젤이 적용되어 화면에 대한 몰입감을 높여주는 디자인입니다. 스탠드 기능에 대해서 간단히 알아볼 텐데요. 우선 이렇게 높이 조절과 수입을 조정 그리고 틸트도 위쪽 방향으로는 가능한데 아래로 숙이는 건좀 제한이 되더라고요 그리고 90도의 피벗을 지원하기 때문에 이렇게 수직으로 세워서 사용할 수도 있는데 빠른 주사율과 반응 속도의 조합을 하면 리듬 게임이나 종 스크롤 슈팅 게임에서 활용할 수 있는 장점을 제공해 줍니다 이외에 기본 구성품으로는 컴팩트한 크기의 전원 어댑터와 케이블 그리고 한 개의 DP to DP 케이블이 보입니다 최근 모니터 트렌드가 DP 케이블만 제공하는 것으로 변경되는 것 같아요 자 이어서 모니터 테스트 결과 여러분께 말씀드리도록 하겠습니다 IPS 패널이라서 빗샘이 심할 줄 알았는데 영상처럼 상당히 양호한 수준을 보여주었고요 제가 테스트한 제품은 불량 화소 하나도 없이 깨끗한 양품 패널임을 확인할 수 있었습니다 명암비를 확인해 봤는데 어두운 부분은 그 구분이 또렷하고 좋았는데 반해서 밝기와 명암비를 최대로 설정하는 경우에 밝은 부분에서는 이 정도의 명암비를 보여주네요. 165Hz의 고주사율 모니터로 테스트 시 부드러운 움직임을 확연히 느낄 수 있었고요. 평면 광시화각 IPS 패널답게 측면에서의 시야각도 잘 확보되는 편이라서 영상에서처럼 비스듬히 보아도 색의 왜곡이 적다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 용도별로 사용해본 그 후기를 여러분께 솔직하게 말씀드리도록 하겠습니다. 최대 밝기에 프리싱크를 적용하고 게임을 플레이하고 있는 모습입니다. 빠른 주사율 덕분에 화면의 전원과 탄을 트래킹하는데도 정말 깔끔한 화면을 확인할 수 있는데요. 조준선 모드를 지원하기 때문에 이처럼 FPS 게임에서도 약간의 이점을 챙겨서 플레이할 수 있다는 점 또한 마음에 드는 부분입니다. 조준선의 종류도 다양한 편이고요 그리고 많은 분들이 좋아하는 명작이죠 주라기 시리즈의 마지막 영화가 곧 개봉한다기에 
미리 주라기 월드에 좀 다녀와 봤습니다 밝기가 정말 높기 때문에 정말 이렇게 화사한 화면이 인상적이었고요 이제 나노 IPS 패널의 이 화사한 화면과 빠른 주사율을 고루 감상할 수 있는 영상을 한번 감상해 보도록 하겠습니다 저는 마치 제가 삼성 디지털 플라자 매장에서 TV를 보는 것 같은 착각이 들 정도였는데 그만큼 밝은 패널 덕분에 더 화려하고 생동감이 넘치는 영상의 감상이 가능했습니다 상당히 인상적인 나노 IPS 패널이었어요 이어서 내친김에 아바타 속편 영화 트레일러도 한번 고화질로 재생해봤는데요. 역시나 앞선 영상과 마찬가지로 뛰어난 화질을 보여주네요. 어두운 모니터 쓰시던 분들은 이 모니터의 밝기를 한번 접하시면 깜짝 놀랄만한 그런 수준이라고 할수 있겠습니다. 아참 그리고 HDR 400을 지원하는 모니터이기 때문에 어두운 곳은 더욱 어둡게 실감나는 표현이 가능한데요. 그 차이를 이두 개의 영상을 통해서 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. HDR 지원 영상 소스를 감상하는 상황이라면 이 HDR 기능을 10분 활용하는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 이 뛰어난 나노 IPS 패널과 밝기의 장점을 10분 더 활용해 보면 영상이나 사진의 편집에서도 그 효과를 톡톡히 누릴 수 있는데요 같은 사진임에도 모니터로 인한 차이가 확실하다는 것을 제 기존 모니터와 비교해서도 느껴볼 수 있었습니다 문서 작업이나 웹 서핑 등 환경에서도 가독성의 부족함을 느끼지 못했으며 블로그에 글을 실제 작성하는 작업을 해보아도 괜찮은 편이었습니다 다음은 OSD에 대해서 여러분께 소개 드리도록 하겠습니다 이 제품의 OSD는 기존의 삼성 오디세이 시리즈의 그것과 크게 다르지 않았는데요 주사율과 응답 속도, 프리싱크 기능 등 다양한 설정을 진행할 수 있으며 게이밍용 세팅에 대해서는 이처럼 따로 구분이 되어 있는 게 보입니다 일반적인 화면 설정 또한 가능해서 밝기와 명암, 선명도의 조절이 가능하며 너무 쨍한 화면에서 피로해진 눈을 보호해 줄수 있는 기능 또한 활용이 가능합니다 이외에도 각종 부가 기능과 설정들이 가능하며 모든 건 조이스틱으로 직관적인 조작이 가능합니다 이게 생각보다 쉽고 빠르게 적응이 되더라고요 그리고 한 가지 기억할 부분이 있습니다 바로 앞서 살펴봤던 게이밍 설정들은 이렇게 별도로 제공되는 사용자 설정 버튼 세 가지에 각각 그 값을 저장해 둘수 있는데요 이렇게 설정을 진행하고 저장된 사용자 지정 값들은 한 번에 버튼 클릭만으로도 빠르게 불러오고 설정 간 전환이 가능해서 게임 환경에 따라서 편리하게 사용할 수 있는 유용한 기능입니다. 게임별로 맞춤 설정도 가능하겠네요. 이제 요약을 통해서 오늘의 리뷰 마무리해 보도록 하겠습니다. 오늘 만나본 오디세이 모니터의 장점은 나노 IPS QHD 패널이 적용된 점과 빠른 주사율과 응답 속도 그리고 엄청난 밝기로 화려한 영상을 감상할 수 있다는 점을 그 장점으로 꼽아볼 수 있겠는데요 이에 맞는 추천 대상을 찾아보자면 인기순위 상위 게이밍 모니터를 찾는 분들과 게이밍, 영상, 이미지 편집 모두를 하고 싶은 분들 그리고 다양한 스탠드 옵션이 필요하신 분들께 이 제품 추천할 만하겠습니다 요약입니다 나노 IPS의 400 칸델라의 밝기 덕분에 눈을 뗄수 없게 선명하고 화려한 화면을 감상할 수 있었던 게이밍 모니터 대표 모델이었습니다 게임만 하기엔 너무 아까운 스펙이라서 다양한 용도로 두루두루 사용하실 분들께 추천할 만한 제품이겠네요 이상으로 리뷰를 마칩니다 더 좋은 리뷰들로 여러분을 찾아뵙겠습니다 감사합니다